Oxy MBBS. One step solution for all medical studies. Hi dear medicos, this is Dr. Sanjay Barodia. In this video, I will tell you some very simple tricks with the help of which you can easily remember these derivatives of pharyngeal arches. और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उन सारी ट्रिक्स को अप्लाई करने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप किसी भी टाइप का एमसीक्यू किसी भी एग्जाम में आया हुआ एमसीक्यू या किसी भी एग्जाम में जो आने वाले एमसीक्यूज़ हैं विच आर रिलेटेड टू डेरिवेटिव्स ऑफ फेरेंजल आर्चेस आप उनको हंड्रेड करेक्ट कर सकते हो हंड्रेड करेक्ट करना मतलब कि विदाउट एनी कन्फ्यूज़न 100% परसेंट कॉन्फिडेंस के साथ आप उन क्वेश्चन को करेक्ट करके आ सकते हो सो आर यू ऑल रेडी टू मेक हंड्रेड परसेंट करेक्ट आंसर या सो ही वी गो नाउ एज यू ऑलरेडी नो देर आर सिक्स फेरेंजल आर्चेस फॉर्म्ड इन द इनिशियल फेज ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बट लेटर ऑन दिस वन फिफ्थ वन अंडर गो कंप्लीट डिजनरेशन एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर देर इज कंप्लीट डिजनरेशन ऑफ द फिफ्थ फेरेंजल आर्च थैंक गॉड इनके डेरिवेटिव्स हमको याद नहीं करने पड़ेंगे सो वी हैव टू रिमेंबर ओनली वन टू थ्री फोर एंड सिक्स फेरिंजियल आर्चेस नाउ सबसे पहले कार्टिलेजेस ले रहे हैं हम लोग कार्टिलेज के अंदर आपको पता ही है मेकल्स कार्टिलेज होता है रिचर्ड्स कार्टिलेज होता है कार्टिलेज ऑफ द लेरिंग्स अब मेकल्स के अंदर क्या करना है आपको इस एम को पकड़ना है और एम से क्या बनाना है आपको मोनो और मोनो तो आप जानते ही मोनो मतलब नंबर वन नंबर वन मतलब कि मेकल्स कार्टिलेज इज डिराइव्ड फ्रॉम दी फर्स्ट फेरिंजल आर्च और मेकल्स कार्टिलेज का जब ऑसिफिकेशन हो जाता है देन इट गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ मेलियस एंड इनकस दीज आर टू बोन्स ऑफ द ईयरसिकल्स नाउ कमिंग टू रिचर्ड्स कार्टिलेज अब रिचर्ड्स के अंदर क्या करना है आर को पकड़ना है आर को पकड़ना है और नॉर्मली बहुत जनरली लोग आर को कैसा लिखते हैं आर को बस ऐसा लिख देते हैं और जब इस आर के अंदर से इस स्टिक को हम लोग खा जाएंगे then this r becomes number 2 so we have converted this r by number 2 it means this richards cartilage is derived from the second pharyngeal arch now from the c h e r t in the richards you can easily derive character word character aur jaise hi character word sunte hain to kya aata hai loose character and from l in the loose it is lesser horn of the hyoid bone and from u it is upper part of the body of the hyoid bone ab hyoid bone ko thoda sa samajh lo ye hai body of the hyoid bone it is divided into upper part this one is the upper part this one is the lower part aur upper part se lesser horn hote hain aur lower part se hote hain greater horn so this one is the lesser horn of the hyoid bone and this one is the upper part of the body of the hyoid bone so This one is the L from the loose and this one is the U from the loose. So these are lesser horn of the hyoid bone and this one is the upper part of the body of the hyoid bone. It means this lower part of the hyoid bone and greater horn of the hyoid bone will be derived from the third pharyngeal arch. Anyway, come here in the loose. Ab loose ke andar se ye S se derive aap kar sakte ho. Stapes from second S it is styloid process of the temporal bone. From again S, it is stylohyoid ligament. Step is styloid process of the temporal bone, stylohyoid ligament. Now, by chance, if you forget this loose mnemonic, then T in the step is tie in the styloid. Tie again in the stylo will tell you that. Please derive number two from us. It means step is styloid and stylohyoid ligament. are derived from number 2 number 2 means from the second pharyngeal arch and obviously greater horn of the hyoid bone and the lower part of the body of the hyoid bone will be derived from the third pharyngeal arch now coming to larynx ab larynx ke andar kya karna hai just write taxi aur taxi ko thoda sa hum modify kar sakte hain take cc so from t in the take cc it is thyroid cartilage from a it is arytenoid cartilage from c cricoid from again c corniculate from again c cuneiform cartilage now just write this larynx like this so this a r y will tell you that derive arytenoid from me and this x will tell you that derive number 6 from me it means this arytenoid cartilage is saying that i have derived from this x x means number 
so this arytenoid cartilage is derived from the sixth pharyngeal arch while these cartilages are derived from the fourth pharyngeal arch now coming to ligament first ligament that we have discussed stylohyoid ligament or stylo ke andar pata hi hai tai khud bol raha hai ki i have derived from the number 2 it means stylohyoid ligament is derived from the second pharyngeal arch ab spinomandibular ligament bolta hai ki स्टाइलोहाइड लिगामेंट जब तू टाई से नंबर टू बना सकता है तो मैं भी मेन से नंबर वन बना सकता हूं कैसे देख ले मेन से बना लो मोनो और मोनो से इजीली आप बना सकते हो नंबर वन इट मीन्स स्पिनो मेंडिबुलर लिगामेंट इज डिराइव फ्रॉम दी फर्स्ट फेरिंजल आर्च इट मीन्स फेरिंजल आर्च से जो भी स्ट्रक्चर्स डिराइव होते हैं जो कार्टिलेज से रिलेटेड है और लिगामेंट से रिलेटेड है वो खुद बताते हैं कि हम किस फेरिंजल आर्च से डिराइव होने वाले हैं ओके नाउ कमिंग टू मसल्स अब मसल्स के अंदर ये सबसे पहली मसल है मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन अब मेस्टिकेशन के अंदर से बस एम को पकड़ लो और एम से क्या बनाना है जस्ट मोनो और मोनो मतलब नंबर वन इट मींस मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन आर डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट फेरिंजल आर्च सेकंड वन इज एंटीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक मसल अब एंटीरियर के अंदर से ए को पकड़ना है और ए से क्या बना सकते हो वेरी इजीली नंबर एक नंबर वन इट मींस एंटीरियर वैली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक इज डिराइव फ्रॉम द फर्स्ट फेरिंजल आर्च अब टेंसर वैली पैलेटिनी टेंसर टिम्पेनी अब टेंसर के अंदर से क्या करना है टेन को यहां पर पकड़ के लेके आना है और टेन को ये वर्ड्स के अंदर है इनको नंबर के अंदर कन्वर्ट कर दो तो वन और जीरो जीरो से कुछ होता ही नहीं है तो बचा क्या नंबर वन इट मीन्स दिस टेंसर वैली पैलेटिनी टेंसर टिम्पेनी आर डिराइव फ्रॉम द फर्स्ट फेरिंजल आर्च नेक्स्ट इज मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन बस क्या करना है फेस को पकड़ना है फेस को पकड़ के यहाँ पे लेके आओ फेस टू फेस टू फेस जब भी कभी किसी से बात करो तो फेस टू फेस बात करनी चाहिए बस ये आ गया नंबर टू हमारे पास इट मीन्स फेशियल एक्सप्रेशन की जो भी मसल्स हैं दे आर डिराइव फ्रॉम दी सेकेंड फेरिंजल आर्च नाउ इफ एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक इज डिराइव फ्रॉम दी फर्स्ट फेरिंजल आर्च देन ऑब्वियसली पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक विल बी डिराइव फ्रॉम द सेकेंड फेरिंजल आर्ट नेक्स्ट वन इज स्टेपेडियस अब स्टेपेडियस खुद बोल रहा है टे को पकड़ लो टे मतलब नंबर टू टे बोले तो टू टी टो टो टी इट मीन स्टेपेडियस इज डिराइव फ्रॉम द सेकेंड फेरिंजल आर्ट अब स्टाइलो हाइवाइड मसल होती है स्टाइलो के अंदर से क्या पकड़ना है टाई को टाई को पकड़ोगे तो नंबर टू ऑटोमेटिकली आ जाएगा ठीक है इट मीन स्टाइलो हाइवाइड मसल इज डिराइव फ्रॉम द सेकेंड फेरिंजल आर्च नाउ नेक्स्ट इज स्टाइलो फेरिंजियस अब स्टाइलो फेरिंजियस के अंदर से स्टाइलो बोलती है स्टाइलो पार्ट बोलती है कि मुझे चाहिए नंबर टू और फेरिंजियस के अंदर से फर 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 बोले तो फोर फेरिंजियस पार्ट बोलता है कि मुझे चाहिए नंबर फोर तो दोनों के बीच में झगड़ा होने लग जाता है स्टाइलो बोलता है कि मुझे नंबर टू चाहिए और फेरिंजियस बोलती है कि मुझे नंबर फोर चाहिए तो दोनों के बीच में जो सुलह होती है जो समझौता होता है वो कैसे होता है कोई आता है और बोलता है कि यार क्यों झगड़ रहे हो तुम दोनों तुम दोनों को तो साथ में ही रहना है तो क्यों झगड़ रहे हो साथ में कुछ एवरेज कर लो तो एवरेज कैसे करते हैं टू प्लस फोर डिवाइडेड बाय टू सो इट बिकम्स थ्री इट मीन्स स्टाइल ऑफ फेरेंजियस इज डिराइव फ्रॉम दर्ड फेरेंजियल आर्च मतलब देखो ये जो मसल्स है ये भी जानती है कि समझौता हमेशा फायदेमंद होता है और बीच की चीज एक निकाल लेनी चाहिए जिससे दोनों को फायदा हो टू को भी फायदा है फोर को भी फायदा है स्टाइलो को भी फायदा है फेरिंजियस को भी फायदा है नाउ नेक्स्ट इज नंबर फोर नंबर फोर फेरिंजियल आर्च अब जैसे ही नंबर फोर सुनो तो फोर से क्या करना है आपको बस ये डिराइव करना है क्या करना है लव फोर केयर एक सेंटेंस बनाना है लव फोर केयर हमें किसी से भी लव उसकी केयर करने के लिए करना चाहिए ना कि किसी और चीज के लिए समझ गए नाउ एज सुन एज यू हियर दर्ड फोर देन ऑटोमेटिकली दिस सेंटेंस विल कम इन योर माइंड लव फॉर केयर सो फ्रॉम दिस लव इट इज लेवेटर पेलेटिनी फ्रॉम दिस फोर इट इज कॉन्स्ट्रिक्टर्स ऑफ फेरिंग्स एंड फ्रॉम दिस फोर ऑल्सो इट इज नंबर फोर इट मीन्स फोर्थ फेरिंग लार्ज एंड फ्रॉम केयर इट इज क्रिकोथाइरॉयड मसल नाउ नेक्स्ट इज इंट्रेंसिक मसल्स ऑफ द लेरिंग्स अब लेरिंग्स के अंदर एक्स से आपको क्या करना है जस्ट सिक्स डिराइव करना है इट मीन्स इंट्रेंसिक मसल्स ऑफ द लेरिंग्स आर डिराइव फ्रॉम द 
सिक्सथ फेरेंजी लार्ज नाउ मुझे पता है कि आपको इसको याद रखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है तो क्या करो मेरे प्यारे मेडिकोज ये क्या करो फोर को यहाँ पर लिख दो और फोर को ऐसा फोर लिख दो और यहाँ से क्या करो लव फोर केयर एक दो बार कहीं लिख लो कॉपी पे एक दो बार बोल लो एक दो बार अपने फ्रेंड्स को सुना दो तो ऑटोमेटिकली ये वाला निमोनिक आपको याद हो जाएगा ठीक है नाउ आई एम श्योर आपको पता ही होगा कि मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन और मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन कौन कौन सी होती है बट एक बार सुन लो तो मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन आर मेजिटर टेम्पोरलिस लेटरल टेरिगोइड एंड मेडियल टेरिगोइड एंड मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन आर ऑसिपिटो फ्रंटलिस अब रिमेंबर दैट अब ऊपर से हम लोग कहाँ आ रहे हैं नीचे तो सबसे ऊपर कौन सी होती है ऑसिपिटो फ्रंटलिस फिर नीचे टेम्पोरो ऑरिक्यूलरिस ऑरिकुलर मसल ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूली नेजेलिस ऑर्बिकुलरिस ऑरिस बक्सीनेटर एंड प्लेटिज्मा नाउ कमिंग टू आर्ट्रीज अब आपको पता ही होगा आर्टरीज आर डिराइव एक्चुअली फ्रॉम दी आउटिक आर्चेस और आउटिक आर्चेस कितनी होती है वन से लेके सिक्स होती है बट लेटर ऑन दिस फर्स्ट वन सेकेंड वन एंड फिफ्थ वन अंडर गो डी जनरेशन एज यू ऑलरेडी नो फिफ्थ वन अंडर गो कम्प्लीट डी जनरेशन बट देर आर सम पार्ट फ्रॉम दी फर्स्ट आउटिक आर्च एंड सेकेंड आउटिक आर्च आर रिमेंड एंड फ्रॉम द रिमिनेंट ऑफ द फर्स्ट आउटिक आर्च मैग्जिलरी आर्टरी इज डिराइव्ड एंड फ्रॉम द रेमिनेंट ऑफ द सेकेंड आउटिक आर्च दिस स्टेपेडियल आर्टरी इज डिराइव्ड इट मीन्स मेजर ब्लड वेसल्स विल बी डिराइव्ड फ्रॉम द थर्ड फोर्थ एंड सिक्सथ आउटिक आर्चेज नाउ इन दिस पिक्चर आई एम शोइंग मेजर ब्लड वेसल्स अराइज फ्रॉम द हार्ट एंड दीज आर कॉमन कैरोटेड आर्टरी अलॉन्ग विद द इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरोटेड आर्टरी and this proximal part of the right subclavian artery remember right subclavian artery okay proximal part kiska right subclavian artery ka aur uske niche fir aate hain small part of the arch of the aorta aur fir uske niche aate hain pulmonary arteries and this ductus arteriosus so start karna hai number 3 se fir 4 and in the last this one is the 6th इट मीन्स कॉमन कैरोटिड आर्टरी अलॉन्ग विद द इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी डिराइव फ्रॉम द थर्ड आउटिक आर्च प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द राइट सब क्लेवन आर्टरी अलॉन्ग विद द स्मॉल पार्ट ऑफ द आर्च ऑफ द आउटा डिराइव फ्रॉम द फोर्थ आउटिक आर्च एंड पलमोनरी आर्टरीज एंड डक्टस आर्टेरियोस फ्रॉम द सिक्स आउटिक आर्च इट मीन्स ऊपर की मंजिल से नीचे की मंजिल पर आना है हमको बस तो ऊपर की मंजिल कौन सी है थर्ड है नीचे की मंजिल फोर्थ और सबसे नीचे की मंजिल क्या है सिक्स वन नाउ अगेन दिस एम इन द मैक्सिलरी इट सेल्फ सेइंग दैट प्लीज डिराइव मोनो फ्रॉम माय एम एंड फ्रॉम मोनो इट इज वेरी क्लियर इट इज वन इट मींस मैक्सिलरी आर्टरी इज डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट आउटिक आर्च एंड सिमिलर टू दिस दिस टे इन द स्टेपेडियल इज सेंग दैट प्लीज डिराइव नंबर टू फ्रॉम मी सो यू विल गेट सेकेंड आउटिक आर्च इट मीन्स स्टेपेडियल आर्टरी इज डिराइव फ्रॉम द सेकेंड आउटिक आर्च नाउ कमिंग टू नर्व्स और नर्व्स में सबसे पहली है मैंडिब्यूलर डिविजन ऑफ द ट्राई जमिनल नर्व अब मैंडिब्यूलर के अंदर से क्या पकड़ना है मेन को और मेन से आप इजीली डिराइव कर सकते हो मोनो मोनो इट मीन्स दिस मैंडिब्यूलर डिविजन ऑफ द ट्राई जमिनल नर्व इनर वेट्स फर्स्ट फेरिंजियल आर्चे नेक्स्ट इज फेशियल नर्व फेशियल नर्व पता ही है फेस टू फेस हमको बात करनी चाहिए और टू यहाँ पे बताएगा आपको कि फेशियल नर्व विल इनर वेट सेकेंड फेरिंजियल आर्च नेक्स्ट इज ग्लोसो फेरिंजियल नर्व अब ग्लोसो के अंदर से ये जी को पकड़ना है जी को पकड़ना है और ये लेना है जी के आगे हमेशा बहुत बार थ्री लगाते हैं और थ्री जी ये टर्म है ये वर्ड है ये इतना फेमस है थ्री जी नेटवर्क थ्री जी स्केम और भी बहुत सारे हैं इट मीन्स थ्री जी तो आप कभी नहीं भूल सकते हो सो ग्लोसो फेरेंजियल नर्व इनर वेट्स थर्ड फेरेंजियल आर्ट नाउ नेक्स्ट इज सुपीरियर लेरिंजियल नर्व अब सुपीरियर के अंदर से ये सुपीरियर सुपर मेन को पकड़ना है सुपर मेन और सुपर मेन कैसा होता है फोर्सफुल बहुत पावरफुल और फोर्सफुल मतलब नंबर फोर सो सुपीरियर लेरिंजियल नर्व इनरवेट्स 
फोर्थ फेरिंजल आर्च नाउ नेक्स्ट इज रिकरेंट लेरिंजल नव अब रिकरेंट के अंदर से करेंट को पकड़ना है करेंट को पकड़ के यहां पर ले आओ और करेंट कब लगता है जब सेक्स की बातें होती है तो बॉडी के अंदर से करेंट एकदम से स्टार्ट हो जाता है एक्टिवेट हो जाती है पूरी बॉडी और सेक्स से क्या बना सकते हो आप नंबर सिक्स सो रिकरेंट लेरिंजल नर्व इनरवेट्स सिक्स फेरिंजल आर्च नाउ कमिंग टू टिश्यूज डिराइव्ड फ्रॉम द एंडोडर्मल पाउच अब ये पाउच क्या बला है जरा समझ लो ये है एंडोडर्मल लेयर और एंडोडर्मल लेयर जब इनसाइड से आउटवर्ड इवेजिनेट होती है देन इट फॉर्म्स अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज एंडोडर्मल पाउच कौन सी लेयर ये इवेजिनेट होकर पाउच बनाती है एंडोडर्म लेयर दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एंडोडर्मल पाउच और एंडोडर्मल पाउच फॉर्म्स द कंप्लीट ईयर एंड इट इंक्लूड्स इनर लाइनिंग ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन अब नाउ एज यू ऑलरेडी नो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड ईयर ड्रम ओके मिडिल ईयर एंड यूस्टेचियन ट्यूब अब ईयर के अंदर से ए को पकड़ना है ईयर के अंदर से ए को पकड़ोगे तो ए खुद बोलेगा I will derive from the first endodermal pouch. Now next is anterior टू थर्ड part of the tongue. अब anterior के अंदर से A को पकड़ लो A से क्या बन जाएगा First endodermal pouch. अगर anterior टू थर्ड part first pharyngeal आर्ट से है तो obviously posterior वन थर्ड part of the tongue will be derived from the second endodermal pouch. Now next is palatine tonsil. अब tonsil के अंदर से toe खुद बोल रहा है कि टो से डिराइव कर लो नंबर टू इट मीन्स पेलेटाइन टॉन्सिल्स विल बी डिराइव फ्रॉम द सेकंड एंडोडर्मल पाउच नाउ नेक्स्ट इज इंफीरियर पेराथाइराइड ग्लैंड अब पेराथाइराइड के अंदर टी एच वाई आर है इसको पकड़ लो और इससे इजीली बना सकते हो आप थ्री इट मीन्स दिस इंफीरियर पेराथाइराइड ग्लैंड इज डिराइव फ्रॉम द थर्ड एंडोडर्मल पाउच नेक्स्ट इज थाइमस और थाइमस के अंदर से आप कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए थाइमस के अंदर से इजीली आप डिराइव कर सकते हो नंबर थ्री इट मीन्स दिस थाइमस इज आल्सो डिराइव फ्रॉम द थर्ड एंडोडर्मल पाउच अब फिर से आ गया आपका सुपरमैन सुपीरियर पेराथाइराइड ग्लैंड अब सुपीरियर के अंदर से सुपर को पकड़ लो और सुपर मैन कैसा था फोर्सफुल वेरी पावरफुल और फोर्सफुल विल टेल यू दैट This is related to number फोर It means superior parathyroid gland is derived from the fourth endodermal pouch. And जो सुपर मैन होता है आपको पता ही है कैसा होता है अल्टीमेट पर्सनैलिटी होता है अल्टीमेट पर्सनैलिटी होती है सुपर मैन की इट मीन्स अल्टीमो ब्रेंकियल बॉडी इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फोर्थ एंडोडर्मल पाउच और अल्टीमो ब्रेंकियल बॉडी की कुछ सेल्स फॉर्म्स सी सेल्स C cells of the thyroid gland and these C cells are also called para follicular cells. Now remember that जिस तरह से endodermal pouch बनता है from the endoderm similar to this ectoderm invaginates and comes towards the endoderm and forms this cleft that is called ectodermal cleft. So if internal acoustic meatus or internal acoustic canal is formed from the फर्स्ट एंडोडर्मल पाउच देन ऑब्वियसली एक्सटर्नल एकोस्टिक मियटस और एक्सटर्नल एकोस्टिक केनाल विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट एक्टोडर्मल क्लेफ्ट एक्सटर्नल एकोस्टिक मियटस इज फॉर्म्ड एंड ऑल्सो नॉट फ्रॉम द एक्टोडर्मल क्लेफ्ट बट फ्रॉम द एक्टोडर्म पिन्ना इज फॉर्म्ड pinna of the ear is formed now last one is our bones so these are malleus incus maxilla and mandible now kya karna hai m ko pakadna hai aur m se kya banana hai mono it means all these bones are derived from the first pharyngeal arch ab malleus aur incus inki dono ki achhi khasi jodi hai isliye jahan kahin bhi malleus aayega wahan par incus to aana hi hai so along with the malleus incus is also derived from the first pharyngeal arch aur kaun se cartilage ke ossification se ye dono bones banti hain jo ear ossicles ki bones hain mecals cartilage okay now loose to aapko pata hi hai loose so from l in the loose it is lesser horn of the hyoid bone 
from u it is upper part of the body of the hyoid bone from s it is stapes and again s will tell you that it is related to styloid process of the temporal bone they are all derived from the second pharyngeal arch now jab three ko likhoge to three ke aage kya laga doge g three g aur g ke aage thoda sa l bhi laga do so it will form greater horn of the hyoid bone and a lower part of the body of the hyoid bone and thank god fourth and sixth pharyngeal arches se koi bhi bony structures develop nahi hote hain thank god so in this way you can remember which derivatives are derived from which pharyngeal arches now my dear medicos bade dhyan se samajh lo agle video mein aapke liye mcqs jo एग्जाम्स में आए हुए हैं पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स में आए हुए हैं जो रिलेटेड हैं डेरिवेटिव्स ऑफ फेरिंजल आर्चेस से उनको मैं अपलोड कर दूंगा उनसे क्या होगा आपको पता चल जाएगा कि सर ने जो बोला वो सही बोला या गलत बोला कहीं हवाबाजी में तो बात नहीं कर रहे हैं सर कि मैं गारंटी दे रहा हूँ आप हंड्रेड करेक्ट कर दोगे तो उससे आपको क्रॉस चेक हो जाएगा कि मैं आपको सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ ठीक है तो ये वाला वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना उसके बाद ये एम सॉल्व करना तो आपको इतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा इतना मज़ा आएगा मैं बता नहीं सकता आपको सो माय डियर मेडिकोज आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड इफ यू आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम दिस चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल राइट नाउ एज दिस चैनल इज मेड ओनली विद द इंटेंशन टू प्रोवाइड इजिएस्ट मेडिकल एजुकेशन फॉर दोज हु आर एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर